Y a esta hora de la tarde nos vamos de inmediato con lo último de la información. Y nos trasladamos hasta la sala Carlos Torres y Torres Lara, el edificio de comisiones Víctor Raúl Aya La Torre, donde se encuentran reunidos los miembros de la Comisión Agraria. Está en la parte inferior derecha, pero en la parte inferior izquierda en la sala Francisco Boloñez y también se encuentran reunidos los miembros de la Comisión de Producción Micro, Pequeña Empresa y Cooperativas eh, que tienen su sesión ordinaria. Nosotros los dejamos en estos instantes con la sesión de la Comisión Agraria en la sala 1 del edificio de comisiones Víctor Raúl y a la Torre. Adelante. De la malnutrición también se han incrementado la obesidad. O sea, son temas muy, muy preocupantes, señor presidente. Entonces, lo que trata este proyecto de ley, que ya algunos países, y en un foro que fui a Chile, que me invitó eh, el, el Programa Mundial de Alimentos, no, perdón, la FAO, eh, hay países que, ha, que han podido ya diagnosticar la cantidad de alimentos que se pierden de diferentes formas porque falta una capacidad eh, de almacenamiento eh, que existe una mala manipulación que no existe la infraestructura para poder sacar esos alimentos y se pierden usted que representa a la región Junín especialmente la parte de la selva ¿Cuántos productos maravillosos tenemos ahí y que terminan perdiéndose? Porque no hay cómo sacarlos. Entonces, es un tema bastante complejo. Colombia, presidente, que tiene una geografía, pero yo creo que Colombia ha sido un país que ha tomado muy buenas decisiones en los últimos 20 años. Colombia hizo un estudio en el 2017... Y determinó, imagínense, hasta una cifra de la cantidad de pérdidas que se tenían de alimentos y de desperdicio que equivalía al 2% de su presupuesto. Imagínense esa cifra, lo que hemos crecido el año pasado, presidente. Bueno, de acuerdo al PBI nuestro, porque Colombia tiene un mejor PBI que nosotros, ¿no?, Imagínese usted lo que crecimos el año pasado en pérdidas. Entonces, eh, yo creo que es el momento que tomemos acciones, que las instituciones que están encargadas de poder comenzar a bajar estos indicadores puedan hacer las acciones correspondientes. Ya existe una ley de, eh, de alimentos, de banco de alimentos, pero como iniciativa privada y que está siendo manejado adecuadamente con eh, algunas instituciones, la conozco de cerca, como es Copro, Coprodeli, ¿no? que tiene un muy buen sistema con eh, empresas privadas, que antes que el producto pueda perderse, se les entrega, y que son ma a, manejados de una manera adecuada para favorecer a las poblaciones más vulnerables. Entonces, la idea acá, presidente, con este proyecto de ley es la capacitación y fomento de acciones para el buen manejo de los productos en todas las etapas de la, cadena, de la cadena alimenticia, desde que se siembra hasta que se consume. También crear programas y proyectos a nivel nacional y regional y local y analizar y evaluar los que ya se tienen a fin de corregir las falencias y replicar las experiencias exitosas que existen. La participación del sector privado y de la población en general, presidente. Se propone que PCM junto al Ministerio de Agricultura, Producción, Ambiente y Salud, así como con CITEC, entre otros sectores, articulen las acciones destinadas a, la, a formular propuestas para la reducción de pérdidas y desperdicios de alimentos, así como garantizar 
el derecho a la alimentación y la seguridad alimentaria. Presidente, esto conlleva también a sensibilizar a la población en, en qué compras para poder consumir. Porque la, lamentablemente, señor presidente, acá le voy a dar algunas cifras, estas son de América Latina, ¿no?, eh, de que el mayor porcentaje de la pérdida de, de los alimentos se da cuando uno compra y luego termina votando, presidente, y va a la basura. Eso es algo terrible. Acá le voy a dar algunos datos. Las pérdidas y desperdicios de alimentos ocurren en todas las cadenas de alimentación. En los procesos de producción, presidente, se pierde el 28%. En el manejo y almacenamiento, otro 21%. En los procesamientos, 6%. Y en la distribución y mercadeo, 17%. Mire esta cifra, mientras que el consumidor final, es decir, usted, yo y los que estamos acá, yo trato de no hacerlo, y seguro ustedes también, mientras que el, el consumidor final, presidente, principal en los hogares, desperdician alrededor del 28% de los alimentos, presidente. Esto es algo terrible. Si tan solo con este 28% de alimentos que se botan a la basura en un país que tiene cerca de 350 millones de habitantes como es Estados Unidos, podríamos alimentar a todo, todos estos 800 millones que lamentablemente no tienen acceso a una alimentación adecuada. Estos son compromisos, presidente, que se han adquirido ante las Naciones Unidas por la lucha del hambre cero. Entonces yo creo, presidente, que es responsabilidad. Nos hubiera gustado que el mismo Ejecutivo, a través de las instituciones como el Ministerio de Agricultura y PCM, que es el articulador transversal de todos los sectores, hubieran hecho la propuesta de este proyecto. No yo. Porque esto es su responsabilidad. Ellos han firmado el acuerdo para la lucha contra el hambre y poder llegar a tener un hambre cero. Entonces, presidente, yo le agradezco haber agendado. Acá tienen la información del caso y les le pediría a los compañeros que hoy nos acompañan poder aprobar este, este proyecto tan importante para el ser humano para aquel peruano y peruana que no tiene acceso a una alimentación por falta de acciones, ya sea desde nosotros mismos o de todas las instituciones. Gracias, Presidente. Muchas gracias, eh, Congresista Carla Sheffer, por la imposición. Eh, vamos a considerar, eh, toda vez que ya los asesores iniciarán el trabajo de la elaboración del dictamen, Vamos a, en todo caso, con el, ya con, corroborar el quórum de, de esta comisión. Eh, estamos, eh, contamos con la presencia del gordita Dávila, gordita Elías Rodríguez, Clemente Flores y gordita Mar de Lizana. Okay, ya tenemos el quórum. En todo caso, iniciamos formalmente esta eh, sesión, siendo las eh, dos de la tarde con... 54 minutos. Sí, eh. Yo le dije. A ver, bueno, licencia había señalado Horacio Ceballos, Nelly Cuadros y, y Eloy Narváez. Y ahora tenemos con el coro, con el coro un reglamentario, señores congresistas. que corresponde a, a esta décima sesión ordinaria. Bueno, la vamos a, en todo caso, en la aprobación del acta, señores congresistas, someto a, a su consideración el acta de la décima sesión ordinaria de la Comisión de fecha 5 de marzo del 2019. Vamos a someter la votación, levante la mano los que están de acuerdo, los que, están, los que se abstienen, los que están 
en contra, aprobado por unanimidad. La presidencia da cuenta a los congresistas eh, que en su carpeta consta la siguiente documentación y que además ha sido remitida vía correo electrónico. El cuadro resumen de documentos recibidos, documentos emitidos y relación de proyectos de ley ingresados a la comisión desde el 27 de febrero al 7 de marzo del 2019. Si existe intereses en algún documento, pueden solicitarlo con citas. Pasamos a, a la sesión informe. Señores con citas, para informarles lo siguiente. Eh, el 15 de marzo del presente año se llevará a cabo eh, una sesión y audiencia pública conjunta con la Comisión de Defensa del Consumidor y, y con Beagro de la región Puno, denominada Alternativas de Solución a la Problemática de los Agricultores en Puno. A partir de las 9 de la mañana, en las instalaciones del auditorio de la Dirección Regional de Puno, ubicado en Girón, Moquegua, 264, Puno. Se ha cursado citaciones por tratarse de una audiencia de sesión en dicha localidad. Asimismo, se ha cumplido con enviarles el programa correspondiente a través de sus correos electrónicos. Esperamos poder realizar las gestiones correspondientes y acompañarnos en esta actividad de la Comisión Agraria, colegas congresistas. Y asimismo también se está, llevando, se está realizando un foro sobre planes de negocio y proyectos de innovación para el desarrollo de una agricultura productiva. Eh, esto se ha programado para el viernes 22 de marzo, desde las 9 de la mañana hasta las 13 horas. El desarrollo del foro sobre planes de negocio y proyectos de innovación para, la, para el desarrollo de una agricultura productiva, el mismo que se llevará a cabo en la sala Raúl Porras Barrenechea del Palacio Legislativo del Congreso entre las instituciones del, que intervendrán en, en calidad de, expo, de expositores se encuentran el Banco Mundial Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola FIDA eh, Fondesit, Agroideas, INIA y el PINIA eh, cabe indicar que es de interés de la Comisión Agraria crear estos espacios públicos a efectos de difundir y promover iniciativas de innovación en el sector agrario evidenciando el éxito de su implementación a través de experiencias de éxito que contribuyan a mejorar su productividad y lograr un desarrollo sostenible en beneficio especialmente de los pequeños agricultores. En este sentido, se han cursado invitaciones a los miembros de la Comisión para su participación. Eh, igualmente, eh, señores congresistas... Queremos consensuar eh, el día y la hora para la realización de, la, de nuestra sesión de la Comisión de Investigación. Eh, esto me parece importante, colegas, que podamos eh, fijar el día de hoy. La mesa propone sesionar tal vez los días lunes a las dos y media de la tarde. Me refiero a la Comisión de Investigadora, del tema agrobanco. Eh, salvo que de repente ustedes tengan otra fecha o tema, queríamos el día de hoy por lo menos que esto sea un acuerdo de la comisión para poder sesionar, porque las sesiones ordinarias debemos ver nuestros proyectos, dictámenes, esto siempre se prolonga por todo lo que a veces tenemos una agenda bastante larga. Entonces la comisión investigadora debe ser una hora, o sea, un día específico para ver el tema de la... Eh, sobre todo la, eh, los invitados que están... Eh, se ha fijado, se ha citado para que puedan ellos colaborar con la, con la investigación. No sé si sobre esto podemos este, eh, pasarlo a orden del día, en todo caso, o estamos en, eh, en informes. O, o lo, en todo caso, el, el lunes, dos y, dos y media de la tarde, todos los lunes, dos y media de la tarde. ¿Ya? Entonces, sometemos a votación en todo caso lo que estamos de acuerdo, para que sea un acuerdo de la Comisión Agraria. Entonces, para sesionar los lunes, dos y media de la tarde. Dos, dos. No, no, las sesiones ordinarias es normal que tenemos esa sesión ordinaria de la Comisión Agraria, solamente para la Comisión Investigadora, o sea, investigadora, sesiones de Comisión Investigadora. Levanten la mano lo que estamos de acuerdo entonces para sesionar los do, lunes dos y media de la tarde. Aprobado. Pues. Listo. Damos la, damos la bienvenida a la congresista Tania Pariona. Eh, bien, eh, pasamos en todo caso eh, como. Eh, a sesión e informes y bueno estamos en informes en realidad este vamos a dar el uso de la palabra a los que quieren hacer eh, congresista Gladys Andrade bienvenida a la comisión eh, 
Eso, vamos a ceder el uso de la palabra. Los conocí que en sesión informes. En todo caso, informes y pedidos, podríamos, ¿no? Ok. Ya. Entonces, eh, a ver, ha solicitado con Cita Dalmiro, con Cita Melgarejo y con Cita Tania. ¿eh? Con Cita Dalmiro, tiene la palabra. Gracias, presidente. Saludar a todos los presentes. Muy buenas tardes. Quiero hacer un pedido ya, como usted está ya uh, bien poniendo que sea en conjunto el informe, pedido que se ve en ese sentido, eh, el proyecto de ley 2615 del, del 23 de marzo de 2018, ley de industrialización de la papa. Sabemos que el presidente este, hace un año hemos tenido un problema de, de, de todos los productores de la papa, entonces en ese sentido se ha, present, se ha preparado este proyecto de ley, yo quisiera que se agende para para discutir acá en, el, eh, en la comisión para que se pueda dictaminar, presidente. Es un pedido muy importante porque ya, ya estamos en eh, acercas que la, los productores van a sacar ya la papa y encima vamos a tener ese problema y no vamos a poder regular. Yo creo que es importantísimo este proyecto, presidente. Gracias. Muchas gracias, Conocita Dalmiro. Eh, tiene la palabra Conocita María Melagrejo. Gracias, presidente. Muy buenas tardes. Por intermedio suyo, saludar a todos los colegas congresistas. Presidente, para informarle que en mi departamento de Ancash, el día viernes ha estado el ex ministro de Agricultura y el ministro de Defensa. Y ellos han hecho este, una visita donde se ven perjudicados los pequeños agricultores con el desborde de los ríos y en una de sus presentaciones se habían comprometido a declararlo en emergencia eh, el lugar de Nibí, eh, de Villahermosa, de Comandante Noel que están afectados en la provincia de Casma y entonces quiero llamar la atención y trasladarlo a usted a usted para que ya que ha asumido la nueva ministra este se traslade mi pedido y se concretice porque los más afectados son este los pequeños agricultores eso quería a, hacerle notar para que tenga usted a bien conocimiento que el día 8 hemos estado trabajando en Guarmey Casma y también este, llegó a Chimbote porque nos preocupa el Valle del Santa. También quiero hacer este mi pedido con respecto a las zonas altoandinas de la provincia de Huaraz, que se ven también azotadas y afectadas los, los pequeños agricultores. No sé cómo podemos hacer para que desde esta comisión donde usted la preside, para que se pueda declarar en emergencia. Ampliar la declaratoria de emergencia, presidente, por favor, con su firma, su rúbrica, podemos hacer algo y llamar la atención al ministerio al que es encargado el Ministerio de Defensa. Gracias, presidente, en nombre de los pequeños agricultores. Gracias, Conecita María Belgrejo. Vamos a, este, en todo caso, tomar nota de lo que usted está indicando, igualmente de todos los conocidos que están este, haciendo sus pedidos. ¿no? Eh, a continuación tiene la palabra la conocida Tania. Muy buenas tardes eh, con todos y todas, presidente. Eh, eh, yo también quiero eh, aprovechar de la ocasión para eh, pedir se priorice la elaboración del dictamen referido al proyecto de ley 2359 del 2017 referido a la promoción y protección del cultivo de la papa y de sus productores. Este proyecto de ley, presidente, eh, eh, justamente lo presentamos en contextos en donde se dio eh, la movilización de los paperos y este impacto que han tenido los agricultores en su producción y comercialización de manera muy desventajosa, problema que no se ha resuelto, sigue siendo un problema latente, y por lo cual pedimos la comisión pueda abordar este proyecto de ley a través a través de un dictamen, eh, eh, al, eh, un dictamen, presidente. Eh, lo segundo, también solicitar se convoque a mesa de trabajo para, aborta, para abordar el dictamen del proyecto de ley 2148 del 2017, 
Eh, este proyecto de ley modifica la Ley General de Comunidades Campesinas para fortalecer la participación de la mujer en las directivas comunales. El día 5 de junio del año 2018, presidente, es decir, el año pasado, se acordó en sesión ordinaria de la Comisión de Agricultura convocar a una mesa de trabajo y en la que planteamos se convocar a organizaciones indígenas con la finalidad de recoger aportes y construir un dictamen además que recoja los planteamientos de las organizaciones quienes son proponentes de este proyecto de ley para eh, fomentar mayores oportunidades de participación de las mujeres en las directivas comunales. Al respecto o, ofrecemos toda nuestro, nuestra, no solo participación sino apoyo desde el despacho para realizar esta mesa de trabajo presidente, hay organizaciones andinas, quechuas, hay maras eh, que podrían muy bien ser parte de esta eh, de esta consulta no ciudadana y que el dictamen pueda recoger eh, sus sus planteamientos así que es un pedido reiterado presidente habíamos presentado un documento anterior también eh, pero pido a, a su presidencia poder priorizarlos gracias gracias conocita Tania eh, tiene la palabra conocita Sergio Dávila Muchas gracias, presidente. Eh, bueno, yo quiero eh, empezar, presidente, primeramente por hacer un análisis de la situación actual que se encuentra el agro y los precios, justamente, de los productos para los agricultores. Eh, tenemos el tema, presidente, del café, tenemos el tema del arroz, tenemos el tema de productos frutícolas también, pero en especial, en este momento tenemos el tema de los del precio del arroz a nivel nacional, presidente. Si bien es cierto, existe una franja de precios de la cual se ha venido debatiendo a través de la PCM, a través del MEF, pero creo que es importante y es muy necesario, presidente, que la Comisión Agraria también sea parte de esto. Porque la Comisión Agraria juega un rol importantísimo. Por lo tanto, me gustaría eh, que a partir de la presidencia se invite o se pueda debatir el tema de la franja de precios con el, con el Ministerio de Economía y Finanzas y también invitar, eh, en todo caso, a la Ministra para conocer su planteamiento, para conocer eh, su punto de vista y su plan de trabajo en lo que significa eh, el Ministerio de Agricultura y Minagre. Consideramos que hay muchas cosas que hacer y desde la Comisión Agraria creo que podemos impulsar, podemos apoyar y podemos dar los lineamientos para una política agraria totalmente definida. Por lo tanto, presidente, eh, solicito a usted invitar tanto a, al Ministerio de Economía y Finanzas como al Ministerio de Agricultura para que nos den una solución respecto a la franja de precio que en ese momento, querramos o no, está afectando al productor nacional y que impide que eh, el, el precio del arroz tenga un mejor nivel dado que se está todavía eh, con un precio de franja bastante bajo, el cual eh, no protege al agricultor nacional. Y esto, dado a los convenios y tratados internacionales que hay, y aparte de esto, presidente, creo que, querramos o no, después de muchos años ya se viene aplicando lo que es el TLC y eso está afectando a los productores nacionales. Aparte de esto, presidente, creo que es importante hacer una mesa de trabajo para analizar una política y ver de qué manera podemos nosotros importar directamente insumos que permitan abaratar los costos de producción al productor. Si bien es cierto, el productor en ese momento no puede competir con los granos del extranjero, con el maíz, con el frijol, con diferentes granos. No puede competir con el arroz del extranjero. ¿Por qué? porque los insumos para ellos, el financiamiento, son más bajos. Financiamientos a 0%, insumos a la mitad del costo que nos llega a nosotros. ¿Y qué hacemos nosotros para poder, desde el gobierno, brindarle a los productores mejores condiciones? Por lo tanto, presidente, cuando hablamos de productos genéricos, yo lo relaciono. En el campo farmacéutico, hablamos, por ejemplo, de productos genéricos que cuesta un sol. Y le ponemos un nombre y ya cuesta 10 soles. En el campo de la agricultura, tenemos a Bolivia y tenemos a Ecuador, 
un producto genérico o un producto en Bolivia, en Ecuador nos cuesta 30 soles y en el Perú nos cuesta 150 soles. ¿Qué estamos haciendo nosotros desde la Comisión Agraria? ¿Qué estamos haciendo desde el Ministerio de Agricultura para poder brindarle mejores precios a los productores? Hacer que el productor pueda tener la oportunidad de comprar productos genéricos y que se importen directamente directamente de los eh, importadores, digamos, o los exportadores de otro país. Por lo tanto, creo que tenemos que analizar esa problemática, presidente, de tal manera de que podamos hacer competitiva nuestra agricultura. Si bien es cierto, eh, sabemos que, eh, por ejemplo, en el caso de fertilizantes, le comento, ¿cuántos productores somos? 2.200.000 productores. ¿Y cuántos importadores de fertilizante hay? No más de cinco. ¿Correcto? ¿Por qué nosotros directamente, a través del Ministerio de Agricultura, a través de Agrobanco, a través de las juntas de usuario, no podemos hacer compras corporativas, que en vez de pagar un fertilizante en 70 soles, nos llegue acá a 40 soles? De esa manera podemos abaratar los costos para los productores. Por lo tanto, eh, presidente, yo rogaría hacer una mesa de trabajo, una mesa técnica que nos permita revisar los costos de producción y que nos permita presentar algunas alternativas de solución para los agricultores. Y eso que nos permita también eh, ser más competitivos. Aparte de esto, presidente, le comento todo esto porque dentro de la semana de representación y dentro del mes de febrero que hemos estado en nuestras regiones, hemos podido observar y he podido tener reuniones también con los agricultores de la provincia de Carabelí, en Bella Unión, y, y Carabelí en sí, para ver el tema de la aceituna. Tenemos más de 2.500 o 3.000 hectáreas, presidente, con más de 25 millones de kilos, 25.000 toneladas de aceituna, que su costo de producción son dos soles, y que vienen los importadores a pagarle sol 50. Imagínense. Y que no tienen mercados. Y que nadie se acuerda de ellos. Y que cada día el productor y el agricultor cada día es más pobre. Y cada día pierde más plata. Por lo tanto, considero, presidente, que tenemos que nosotros salir al campo, a hacer las mesas y las sesiones descentralizadas. Y uno de mis pedidos, presidente, espero que lo tome en cuenta y que se priorice es una sesión descentralizada conjunta con la Comisión de Energía y Minas en Cajamarca. Cajamarca es una zona productora, ganadera, una, la Suiza peruana, como le llamo yo. Tenemos la granja Porcón ahí. Más de 40.000 hectáreas de deforestación de pino. Y que ese pino está botado ahí, que no se le da un valor agregado, porque nadie se preocupa de ellos. También tenemos zona de minería, tenemos ahí Conga, tenemos Yanacocha, tenemos Michiquillay, y tenemos muchas zonas ahí. Por eso le digo una sesión conjunta, para ver si realmente estas empresas mineras también están cumpliendo con lo que es la parte de reforestación, con, la, con lo que es el, 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 el control medioambiental. Por lo tanto, presidente, me gustaría priorizar esta sesión descentralizada en lo que es Cajamarca, para que veamos su problemática una región muy pujante y que en este momento no tiene el despegue necesario y que realmente creo yo que con las condiciones naturales que tiene en cuanto a lo que es minería, en cuanto a lo que es forestación, en, lo, en cuanto a lo que es ganadería, debería ser pues una de las regiones más pujantes de, de las 25 regiones del país, presidente. Por lo tanto, solicito que se eh, Agende, presidente, para poder hacer esta reunión conjunta con la Comisión de Energía y Minas y ver ambas problemáticas, tanto la problemática del sector minero como la problemática de la parte de agricultura, presidente. Muchas gracias. Gracias, consejera. Bien, esto es lo que acontece en estos instantes en la sesión de la Comisión Agraria del Congreso de la República. Hay que señalar que paralelamente también... Eh, están sesionando otras comisiones, pero enseguida nosotros nos vamos de inmediato con lo último de la información.